na sisi ni klabu ya mpira na malengo ya klabu ya mpira ni kushinda ili kuhakikisha kwamba yanga inarudi katika mstari na yanga inarudi katika mstari sisi kama viongozi tuna jukumu letu wachezaji wana jukumu lao hali kadhalika na mapenzi na mashabiki kwamba kweli yanga tumekuja kivingine kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri tuna timu nzuri tuna benchi la ufundi nzuri lakini hapa katika tazana nikasema tu kwamba upepo umetokea ambao haujatupa matumaini ambayo tulikuwa tunategemea lakini lengo letu kubwa ni kuwapeleka wana yanga kule ambako kila mwana yanga angependa tuweze tukafika katika mafanikio kwa hiyo napenda niwahakishie wapenzi washabiki wanachama kwamba tumeliona tatizo na tumehakikisha kwamba tutakufanya vizuri kwa hiyo niwaombe na kuwaasa kwamba waendelee kuja uwanjani waendelee kushabikia timu yao waendelee kupambana na uongozi kuona kwamba uongozi na wanachama na washabiki wote tuko pamoja atakosha kwamba yanga inafanya vizuri kwa nipenda niliweke sawa hilo kuweza kuwaondoa wasiwasi washabiki kwamba sisi kama uongozi tumeliona benchi la ufundi limeona na wachezaji wameona lakini tumeona kwamba sasa tupambane kuona kwamba tunafanya mabadiliko makubwa katika timu yetu na timu yaanze kushinda na si ushindi mshindi mwembamba ila ushindi ule ambao unaleta heshima kwa klabu yetu ya Yanga Afrika ni katika mwendelezo wa habari za kimichezo na tunaanza namna hii ya ni kimichezo zaidi ambapo uongozi wa Yanga umesema kuwa utapambana kupata matokeo mbele ya Gwambina kwenye mchezo wa kombe la shirikisho utakochezwa leo saa moja usiku katika uwanja wa taifa Yanga inawakaribisha Gwambina saa moja usiku kwenye mchezo wa hatua ya kumi na sita bora ofisa habari wa Yanga Antonio Nugas amesema kuwa wana imani na kurejea kwenye ubora wao kutokana na maandalizi ambayo wameshayafanya akikosi kirejea mapema kutoka Tanga kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Gwambina na tunajua ni timu bora hilo tunatambua ila itakutana timu kubwa yenye wachezaji wenye uzoefu mpira unaoshindani na kila timu inahitaji ushindi ndivyo ilivyo na kwetu pia tunahitaji ushindi amesema ofisa muhamasishaji wa timu ya Yanga si maneno yangu bali ni maneno yake Yanga ilitinga hatua ya 16 bora baada ya kuichapa mabao mawili Tanzania Prison alikatua ya 32 bora katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam pia baada ya kutoka suruhu na Koso Union ya Tanga kocha mkuu wa Yanga Luke Emil amesema kuwa amebaini tatizo lililopo ndani ya kikosi chake akaahidi kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo akaahidi kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo kwa ushirikiano na uongozi wa klabu hiyo akizungumza na bingwa email alisema kuwa japo bado wana nafasi ya kufanya vizuri katika mechi zijazo za ligi kuu Tanzania bara na hata michuano ya kombe la shirikisho la Azam ASFC lakini kunatakiwa kufanyike jambo ndani ya kikosi chake ili kufanikisha hilo na mnuku anasema wachezaji wana kila uwezo wa kuipa timu ushindi lakini wanaoekana kutojiamini katika hilo wapo wanaojituma na wengine wamekuwa wakishindwa kutimiza majukumu yao wapo uwanjani na nilifanyia kazi hilo pamoja na wenzangu wa benchi la ufundi lakini pia tutawashirikisha viongozi anaendelea kusema hatuna muda wa kupoteza baada ya mechi ya Tanga tumeshawasili Dar es Salaam na kuendelea na programu zetu za mazoezi nina imani mechi zijazo katika kila ki nina imani mechi zijazo kila kitu kitakuwa sawa ni maneno yake Luke Emil ambaye ni kocha mkuu wa timu ya Yanga Mbarigiji huyo alisema japo ana uwezo wa kutoa ubingwa ligi kuu bara kama vijana wake watamo lakini akili yake kwa sasa inawaza taji la ASFC ili waweze kukata tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho Afrika msimu ujao Alisema ili kufanikisha hilo wanajipanga kuhakikisha wanaitoa wana Gwambina FC katika michuano ya ASFC katika mchezo wa toa ya 16 bora utakaopigwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam na hivyo kutinga robo finali. Wakati huo huo uongozi wa Yanga umepanga kufanya kikao maalum na wachezaji wao kujua tatizo linalosababisha kupata sare nne mfululizo katika mechi za ligi kuu Tanzania bara. Akizungumza na bingwa juzi mwenyekiti wa Yanga Dr. Mshindo Msola alisema wamekuwa wakishangazwa na matokeo hayo wakati wachezaji wao wanatimiziwa mahitaji yao. Alisema kuwa kikao hicho kitafanyika haraka iwezekanavyo ili kuweza ili kuweka mambo sawa na ikiwezekana kikosi chao kurejesha moto wake. 
na mnuku alisema ni jambo la kushangaza sana wachezaji hawana tatizo mahitaji yao wanatimiziwa lakini tunapata matokeo yasiyoridhisha inasikitisha sana na tumepanga tukutane nao wachezaji wote pamoja na benchi la ufundi tujue tatizo gani linachangia ni maneno yake Dr. Mshindo Msola akizungumzia kuhusiana na timu ya Yanga kupata sale nne mfululizo. Wakati huo huo kocha mkuu wa Yanga Luke Emil amesema anahitaji ushindi katika mchezo dhidi ya Gwambina ili kujihakikishia kusonga mbele katika kombe la shirikisho Azam ASFC. Akizungumza na mwana sporti mazoezi kumalizika katika uwanja wa chuo cha sheria kilichopo Sim F2 jijini Dar es Salaam Luke amesema wanahitaji ushindi ili kuweza kusonga mbele licha ya ugumu wa wapinzani wao. Na mnuku anasema tunahitaji ushindi katika mchezo huu na sio kitu kingine. Natambua ugumu wa Gwambina ni timu inayocheza soka zuri na utulivu. Alisema kocha huyo wa timu ya Yanga. Katika mazoezi hayo wachezaji wake Juma Abdul na kiungo Papi Sheshe hawakuweza kufanya mazoezi na wenzao licha ya Juma Abdul Alvasale. Akizungumzia kukosekana kwa wachezaji hao, kocha M alisema shishi ana kadi tatu za njano huku Juma Abdul akiwa na maumivu. Na mnuku, Juma nimempumzisha baada ya kuwa na maumivu kwenye mguu wake. Shishi mbiye ana kadi tatu za njano. Siwezi kusema mbadala wao kwa sasa tusubiri itakuwaje katika mechi yetu dhidi ya Gwambina. Ni maneno yake Luke Emil ambaye ni kocha mkuu wa timu ya Yanga. Katika mazoezi ambayo yamefanyika katika uwanja wa sheria leo jioni, Emil aliwaanzishia Metacha Mnata, Po Godfrey, Jafar Salum, Saidi Makapu, Lamine Moro huku upande wa viungo akiwaweka Kevin Yondan, Mapinduzi Balama na Haruna Nyonzima huku Yondan akionekana kuhimili kucheza eneo la kiungo mkabaji. Ushambuliaji aliyoweka Bernard Morrison, Tarik Saif na Ditram Chimbi lakini baadaye alimtoa Tarik na kuingia Yipe ambaye alitoka tena na kuingia Tarik. Ha, baada ya kutoka sare nne mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara, uongozi wa klabu ya Yanga kupitia kwa makamu mwenyekiti Frederick Mwakalebela amewatuliza mashabiki wake na kuahidi matokeo shindi yanaanza katika mchezo wao au dhidi katika mchezo wao wa kombe la shirikisho dhidi ya Gwambina FC. Mwakalebela alisema tayari umeshakaa chini na benchi la ufundi pamoja na wachezaji kuzungumza ili kupata ushindi katika mchezo huo na michezo yao ijayo. Na mnukuu Mwakalebela anasema tuna timu nzuri na benchi la ufundi zuri huu ni upepo mbaya ambao umepita kwetu na tumekaa na wenzetu kuzungumza namna ya kuepukana na kikombe hiki na kuendelea kuwapa raha mashabiki na tunawaidi waje uwanjani akizungumzia tetesi za wachezaji wao kutulipwa mishahara alisema swala hilo halipo na wachezaji wote wamelipwa na wanatimizia kila hitaji kwa wakati maalum Alisema hatudaiwi na, na wachezaji na ndio maana nilisema tulikana na wachezaji kwa sababu ya kuzungumza nao shida ipo wapi kwani kila mmoja tayari ameshatimiza wajibu wake kwa ufasaha alisema Mkalebela Kali hiyo ilungwa mkono na mkuu wa wilaya ya Rumeru Jerry Muro kwa kusema wachezaji wote wamelipwa mishahara na hakuna anayedai na hakuna anayedai nasema hili wazi kabisa na kama mtu hajapeleka pesa nyumbani kwake basi atakuwa na matatizo binafsi lakini huku wameshalipwa. Ni tumefanya maandalizi ya wachezaji wamelipwa wako vizuri wananuka fedha sasa hivi na nataka hata familia zao zijue kama baba aleti hela hiyo hiyo ni shida yako we na mumeo lakini lazima ujue wachezaji wetu wamelipwa kambi iko vizuri tumeimarisha ulinzi kambini na tunapekuwa mitandao yao ya simu kama kuna watu walikuwa wanatuhujumu tutawajua tutawaona na kama kuna watu ya ndani ya yanga walikuwa wanatuhujumu tutawaona na tutawaanika kama anavyofanya Cyprian Musiba na sisi tutafanya tutawataja majina mmoja mmoja uwe Simba uwe TFF uwe bodi ya ligi uwe yanga tutakutaja tutakwambia na tutakuanika alafu wananchi watakuhukumu kama yanga ndio klabu yenye wanachama wengi Tanzania basi hatima yako na maisha yako lazima iwe iko ndani ya yanga Hatuamini ushirikina 
lakini kwa wale wanaoamini wanakuambia wako sasa sisi leo tunakutana nao saa moja usiku uwanjani kama we ni wamikia kama we ni wa matopeni kama we ni wa mchangani unatumwa kuja kuleta upuzi pale utatukuta usiku maneno yake Jerry Muro akimsapoti mwakalebela kwa alichokizungumzia kuhusiana na kulipwa kwa wachezaji wa timu ya Yanga. Ah nikukumbusha tu endelea kushare na kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari moto moto za kimichezo kupitia Voice Kita kwa sababu Voice Kita ndio habari ya mjini.